고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 커피 정말 좋아하시죠? 커피 거의 매일 드시는 분들 많으실 텐데요 근데 오늘은요 이 커피와 이 혈관 건강과에 관련된 이야기를 말씀드려 보려고 합니다 사실 커피 속에 들어있는 여러 가지 좋은 성분 폴리페놀 성분들 때문에 항산화 효과가 있고 항염 효과가 있어서 우리 심혈관 건강에 좋다고 많이 알려져 있는데요 근데 이 커피 먹는 방법에 따라서 이또 건강이 나쁠 수 있다는 얘기가 있습니다 그래서 오늘 거기에 대한 논문 소개해 드리고 어, 그 말씀 한번 드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요 구독 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 오늘 제가 소개해 드릴 이 논문은요 2020년 최근에 나온 논문이고요 유럽 심장학 학 학술지에 실린 아주 재미있는 논문입니다 일단 제목을 보면요 커피의 추출 방법에 대해서 어, 말을 하고 있는데요 추출 방법에 따라서 우리 심혈관 질환의 사망률 그 다음에 또 모든 원인의 사망률이 달라질 수 있다는 얘기를 하고 있습니다 자 연구 대상을 보면 20세에서 79세 사이에 약 50만 명을 대상으로 했고요 물론 기저질환이 있는 사람들을 좀 제외했습니다 그래서 그 사람들을 대상으로 약 20년간 주적 관찰을 해봤습니다 해보니까 그 중에 사망자가 요약 4만 6,341명 정도가 나왔는데 심혈관 질환으로 사망한 경우가 1만 2,621명이었고 그 다음에 허혈성 심장 질환이 6,202명 그 다음에 뇌졸중이 2,894명이 나왔습니다 그런데 이 사람들을 네 그룹으로 나눴습니다 근데 이제 이 말씀을 드리기 전에 이 커피를 추출하는 방식이 두 가지가 있는데요 하나는 필터를 사용하는 방법 종이 필터죠 그러니까 핸드드립이라든가 또는 더치커피 같은 경우 그런 경우에는 이렇게 필터를 사용해서 커피가 추출되죠 이런 필터를 사용하는 방법과 그 다음에 하나는 필터를 사용하지 않는 방법 주로 우리가 흔히 먹는 에스프레소 방법이 되겠습니다 이두 가지 방법을 비교한 건데요 어, 이 사람들을 대상으로 네 그룹으로 나눠서 첫 번째는 커피를 전혀 먹지 않는 그룹이고요 두 번째는 필터를 사용하는 커피를 먹는 그룹 그러니까 핸드드립이나 뭐 더치커피 같은 경우고요 세 번째는 필터를 사용한 커피와 필터를 사용하지 않은 에스프레소 두 가지를 혼합해서 먹는 경우 그러니까 어떨 때는 이런 커피를 먹고 어떨 때는 이런 커피를 먹고 그런 경우가 있죠 네 번째 그룹은요 오로지 필터를 사용하지 않은 에스프레소 형태의 커피만 먹는 경우 이렇게 네 그룹으로 나눴습니다 그래서 이네 그룹이 각각 어떻게 차이가 있었는지를 좀 확인해 봤는데요 결과를 보니까 일단 남자의 경우에는요 그 전체적인 사망률 그러니까 모든 원인에 의한 사망률을 봤을 때 커피를 먹지 않은 사람들에 비해서 필터 커피를 먹은 경우가 약 사망 위험률이 15% 감소했고요 그 다음에 두 가지를 섞어서 먹는 경우가 약 16% 감소했습니다 그러니까 커피를 먹은 경우가 더 사망률이 감소됐기 때문에 좋은 거죠 그런데 에스프레소처럼 필터를 사용하지 않은 커피만 먹은 경우에는 그러니까 네 번째 그룹이었죠 그런 경우에는 사실 그런 효과가 거의 없었습니다 즉 약간의 감소 효과가 있었지만 큰 의미가 없는 효과가 나왔기 때문에 거의 효과가 없는 걸로 봐야 될것 같아요 그 다음에 여성인 경우를 보니까요 여성인 경우는 커피를 먹지 않는 경우에 비해서 그 필터된 커피를 먹었을 경우에 15% 정도의 사망 위험이 감소했고요 그 다음에 두 가지를 혼합해서 먹은 경우는 21%나 어, 그런 사망 위험이 감소했고 마찬가지로 필터를 하지 않은 에스프레소만 먹은 경우에는 사실 거의 어, 차이가 없는 것으로 나왔습니다 자 이것만 봐도 일단은 그 필터를 한 커피가 필터하지 않은 커피보다 더 좋은 방식이라고 지금 보여지고 있는데요 그 다음에 또뭘 봤냐면 심혈관 질환으로 사망한 사망 위험률을 비교해 봤습니다 비교해 봤더니 남성의 경우는 요 커피를 먹지 않은 사람들보다 어, 필터를 이용해서 커피를 먹은 경우가 약 12% 정도가 사망 위험률이 감소했고요 그 다음에 혼합해서 먹은 경우는 약 7% 정도밖에 감소하지 않았습니다 그리고 어, 필터하지 않은 에스프레소 방식으로만 먹은 경우는 거의 어, 이러한 사망 위험률이 감소하지 않았고요. 그 다음에 여성의 경우에는요. 심혈관 질환 사망률, 사망 위험률을 비교해 보니까 어, 필터를 한 경우에는 20% 감소했고요. 두 가지 섞어서 먹은 경우가 28% 감소했고 그 다음에 필터하지 않은 커피를 먹었어도 17%가 감소했습니다. 자 이걸 보면서 혹시 여성분들이 더 좋은 효과를 나타내는 것 같아요. 커피가. 아무튼 간에 이 방식에 따라서 그러니까 에스프레소 방식보다는 이렇게 종이 필터를 사용하는 경우가 더 어, 몸에 좋은 것으로 좀 나타나고 있죠 근데 그 이유에 대해서 많은 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 커피 속에 있는 성분 중에서 바로 어, 카페스톨 때문이라고 얘기를 합니다 어, 많은 분들이 카페스테롤을 알고 계신데요 카페스테롤이라는 말도 맞는데 어, 카페스톨이라는 말을 많이 씁니다 그래서 카페스톨은 뭐냐면 커피 속에 드는 식물성 지방 성분인데요 이것이 우리가 먹게 되면 간에서 콜레스테롤로 전환이 됩니다 그러면서 많은 전문가들이 말씀하시기를 
강력한 콜레스테롤 상승 물질로 바로 이 카페스토를 꼽고 있습니다. 그래서 이것을 많이 먹으면 혈액 속에 콜레스테롤 수치가 올라가는 거죠. 그래서 보통 한 잔에 커피 한 잔에 약 4mg의 카페스토이 들어있다고 얘기를 하고 있고요. 어, 그런 경우에는 어, 한 잔만 먹어도 약 콜레스테롤 수치를요. 1% 정도까지 상승시킬 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 또 어떤 연구에 의하면요. 약 4주간 하루에 한 5장 정도의 커피를 꾸준히 마셨더니 남성인 경우에는요. 어, 혈중 콜레스테롤 농도가 약 8%가 증가했고 여성인 경우는 10%까지 증가했다고 합니다. 그것이 바로 이 카페스톨 때문인데요. 그런데 종이 필터를 쓰지 않은 이러한 에스프레소 방식으로 뽑았을 때가 이 카페스톨이 많이 들어가 있고요. 종이 필터를 사용하게 되면 이 카페스톨이 걸러지면서 굉장히 많이 양이 줄어든다는 것이죠. 그래서 이 차이가 바로 이러한 여러 가지 어, 사망 위험이라 차이를 보여주지 않았을까 하는 생각을 하고 있습니다. 아무튼 오늘 제가 말씀드린 이 어, 필터 방식에 따라서 어, 이렇게 또 건강에 차이가 있다는 말씀을 드렸습니다. 그래서 이 카페스토를 좀 걸릴 수 있는 이 종이 필터를 사용하면 좋고요. 또는 그것만 먹기보다는 좀 섞어서 먹어도 상관은 없는데 이렇게 한 가지 계속해서 에스프레소 방식만 꾸준하게 드시는 것은 별로 좋지 않겠다. 이런 말씀을 드리고 있고요. 근데 반면에 또이 필터를 사용했을 때 핸드드립을 사용하거나 또는 더치커피를 사용하게 되면 이 카페스토를 걸러지기 때문에 좋은데요. 또 단점은 뭐냐면 카페인의 농도가 또 올라갈 수가 있다는 게 단점입니다. 그래서 카페인에 좀 민감한 분들은 사실 이런 커피를 더 많이 드시면 에스프레소보다 카페인을 더 많이 먹게 되는 것 그것도 좀 주의하셨으면 좋겠습니다. 자 그렇다면 카페인 함량을 줄이면서도 이 더치커피나 핸드드립을 커피를 먹을 수 있는 방법은 뭐가 있을까요? 역시 그것은 바로 제가 항상 말씀드린 것처럼 디카페인 커피를 드시면 됩니다. 제가 어, 옛날 영상에서 디카페인 커피를 이렇게 핸드드립을 하는 걸 제가 한번 보여드린 적이 있었거든요. 그 한번 그거 한번 영상 보시면 큰 도움이 되실 것 같습니다. 오늘 결론적으로 말씀을 드릴게요. 자 일단 어, 혈관 건강 그리고 또 전반적인 어, 사망 위험을 낮출 때는 에스프레소 방식으로만 먹는 것은 큰 도움이 안 됐다. 어, 가끔 섞어서 예, 종이 필터를 사용하는 커피를 함께 드시는 것이 도움이 됐다는 말씀 드리고 하지만 그런 경우에 또 카페인 함량이 올라갈 수 있기 때문에 잘 조절해서 드셨으면 좋겠다 이 말씀을 마지막으로 드립니다 자, 여러분들 정말 이 매일 드시는 커피잖아요 이 커피 우리가 슬기롭게 잘 챙겨 드셔서 또 건강한 여러분 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다